в деревню Саша возвращался обычным маршрутом, проезжая по уже опустевшей трассе. Неожиданно он заметил у обочины маленькое животное. Издали оно было похоже на хорька, поэтому Саша попросил приятеля, сидевшего за рулем, затормозить. В куче листвы на обочине оказался вовсе не хорек, а щенок, не старше двух недель. Малыш пытался спрятаться в листву, в надежде укрыться от холода. Щенок был совсем крохотным и еле стоял на ногах. Саша взял малыша в руки и развернулся идти к машине, когда вновь услышал слабый писк и шорох листвы. Внимательно осмотрев кучу листьев, мужчина нашел там еще одного малыша, который изо всех сил пытался подойти к нему поближе. Подняв с земли и второго кроху Саша немного прошелся вокруг, чтобы убедиться, что от него никто больше не прячется. Не заметив других собачек, он с найденышами сел в машину. В дороге Саша внимательно осматривал малышей и пытался понять, как кто-то смог выбросить их на улицу. Сколько они провели на холоде непонятно, но, наверняка малютки удачливые, им встретился не просто сердобольный водитель, а волонтер, работающий с бездомными животными. Саша рассказал о своей находке и получил совет запасаться сосками и детским питанием. Несмотря на то, что малыши почти сразу заснули, к Саше сон не шел, он постоянно думал о том месте, где нашел щенков и тревожился, что мог что-то упустить, а точнее кого-то. Как только начало светать, мужчина решил вернуться на место и все еще раз проверить. Только подъезжая к участку дороги, где выбросили малышей, Саша заметил еще одного щенка, в этот раз не на обочине, а просто посреди трассы. Малыш словно сам вышел навстречу своему спасителю, хотя ему очень повезло, что в такое раннее время на трассе не было машин. На этот раз Саша собрал вместе всю семью. 